डिफरेंट इक्विपमेंट हर उनसं तोर यहाँ हमले यहाँ से तेरा साइन है मेन मेन इक्विपमेंट हर की कैसा हूँ तो उनसं तो इसके बारे में यार सब भाई ना तोर सब म्यूट कर रहे बोलने वाले क्या लो आये रहा तो मेरे माथे और कुमार सही ना और म्� Ini boleh maaf kepada Allah aku lihat ni. Iskin tu dekhi rasa ni, na? Dekhi rasa iskin ni. Nila, yo, evda main mana? Kau sih tiada sahaja ni, mana? Kau power transformer sahaja. Generation station itu sabi station mana? Generation itu sabi station mana? Amle? तेरा पावर ट्रांसफॉर्मर सन अब इसको एप्लीकेशन की होते थे के था बस हम दे है ना ये उटा बोल्टेज में जनरेशन भाग पावर लो और को बोल्टेज में की करने था ट्रांसफॉर्म करने लाय चाइने हो और ये और कुछ अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफॉर्मर बने ना साइ कॉन्सेप्ट यूनिट ट्रांसफॉर्मर बने कुछ जी हम लोग यो डिजाइन क्राइटेरिया अनुसार से शॉर्ट इन पावर जेनरेट करने को लागी तेज़ अनुसार को नंबर ऑफ जेनरेटर से तेज़ इंस्टॉल करिए कौन सा वो और एक जेनरेटर को जेनरेटर को लागी छुट्टे ही डेडिकेटेड से ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल करिए कौन सा क्या है जिस तो हाल को लाई से हमले यूनिट ट्रांसफॉर्मर बनें से � अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करेंट ट्रांसफार्मर से हम लोग सिस्टम को भैरिएबल माने को बोल्टेज रहा हम लोग सिस्टम में फ्लो सिस्टम को कुने पार्टिकुलर लाइन को बोल्टेज रहा तेज को थ्रू फ्लो ने करेंट लाइव मेजर कर रहा तेज अंसार को कंट्रोल एक्सर पॉपुम करने को लगी जो साइनेट डिवाइस है ना अल्� शेल्फ स्टडी करना लाय छोड़ें जो है ना अन्य और कुछ है रिएक्टर वाले था है अब रिएक्टर ले जाएं मेन लिखिएगा सब ना है ये ले जाएं फॉल्ट लेवल लाय जाएं इन डिक्रीज करने का मोड़ सके आए फॉल्ट लेवल डिक्रीज बाहर नहीं क्यों शाम रो सर्किट ब्रेकर को रेटिंग जाएं गॉड सा नहीं है ना फॉल्ट ले� फायर तो जून सुके हमारे जाती वाले ने लागना शक्त है तो इसको लाके पावर इंस्टॉलेशन में से फायर फाइटिंग सिस्टम से कॉस्ट हल को इंस्टॉल करिए को उनसा है ना ये वाला सिंपल एग्जांपल ये चाहूँ अब फरक फरक था वाला फरक फरक टाइप को से फायर फाइटिंग सिस्टम से इंस्टॉल करिए उनसा और यो पावर लाइन के आगे कम्युनिकेशन होने को जाएं ये उटा सभी स्टेशन वाटा और को सभी स्टेशन में काम करने जोन पर्सनल और उसन मानी चली उसन तीन एक को बीच में कम्युनिकेशन करने को लगी हमले पावर लाइन लाइन है ऐसा कम्युनिकेशन लिंक यूज करेगा उन जम गए तेज़ तो खाली लाइ पीएलसीसी बने जाए अब ये अब ये PLC बने बस एक इसको full form से programmable logic control बने रहो है ना वो इसको application से power station में कसरी कसरी सही गरीब कौन सा ते उपरा सही लायो रात रात लागो तीन बजे ले यो सही लेखे रहा बुझाऊं पर सही तक हो जाए आप होले नहीं ये तो बेटा बुरा आरु और ये supervisory control line data acquisition system में यो communication system में इसके आधार बने रहो सही ना इसके आधार system अब इसके आधार system सही अब ये लेपने सिंपली क्या करने हो तो यह सिस्टम हमरो पावर इशिशन है भाई का विभिन्न डिफरेंट क्वांटिटी आ रखो तो पावर इशिशन है इफिशिएंटली चलाऊंगा चाहे केरे इफिशिएंटली रन होना कल लगी चाहे क्या विभिन्न प्रोसेस बेहरेबल आ रहो को चाहे डाटा कंटिन्यूअसली एक्वायर करने तो तू डाटा अनुसार से क्या अब डिफरेंट जनरेटिंग सिस्टम में जैसे ही स्कैरेस सिस्टम होता है इंस्टॉल करेगा उनसे ना है ना तो स्कैरेस सिस्टम से कुने कुने ठाम आजे अब हम लोग यो सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर से हम कम्युनिकेट होने करी जैसे इंस्टॉल करेगा उनसे कुने कुने में तो पावर स्टेशन भरी मात्री से कम्युनिकेट होने करी 
हमें जी पी पावर जेनरेशन कर स्टेशन में बसर देशभरी का जो कुछ टेरिटोरी भरी का कुन कुन पावर सिस्टम के कुन कुन पावर प्लांट अपरेट भैर कुन कुन ने कति कति खाले पावर जेनरेट कर तिहर को जेनरेसन सेड्यूल करने सब ये सब काम करना स्टेशन खोल होता है लोड डिस्पैच सेंटर भाई कि हाई अब लोड डिस्पैच सेंटर में धेरे काम हो अब यह टपिक के बारे में वन बाई वन करते जाऊँ हाई यो पावर ट्रांसफर्मर भर सा हाई तवर ट्रांसफर्मर से के नर्मली यो धे ठूल कैपेसिटी को ट्रांसफर्मर यूज कर जेनेटिंग सब स्टेशन में इसलिए वो भोल्टेज स्टेपअप करने भाई ट्रांसमिशन लेवलसम अभी यो ट्रांसमिशन इंड देखी अब रिशिविंग इंड में चाहिए तो हम डिस्ट्रिब्यूशन को भोल्टेज लेवल तो थोड़े होना हम यूटिलाइजेशन इक्विपमेंट को भोल्टेज लेवल थोड़े होता है तेल के हायर भोल्टेज में ट्रांसमिट भाग पावर लोअर भोल्टेज में हमें डिस्ट्रिब्यूट कर लो डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर संग संग जेनरेसन स्टेशन में यूज कर दुटे ठाम यूज हो अभी अर्क डिआरपुट इन अपरेशन ड्यूरिंग हेबी लोड पीरियड लेबी लोड पीरियड में अपरेशन कर ट्रांसफर्मर को लोकेशन कहुसार भर पर्स हाई तसरी अपरेशन करने भाई कुरो देरफोर पावर ट्रांसफर्मर सुड बी अब यह पावर ट्रांसफर्मर नर्मली हमें डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफर्मर और पावर ट्रांसफर्मर में कि फरक है भादा खेल यह फुल लोड में ये हम डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफर्मर से कहीं फुल लोड में चलते है हम लोड को बिहेवि तो फरक फरक हो फुल लोड में चलते ते भर फुल लोड भाग सर्ट एंड लोअर लोडमें मैक्सिम इफिशिएंसी होने डिजाइन कर डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफर्मर चाहिए अभी पावर ट्रांसफर्मर से लगभग सदै फुल लोडमें अपरेट भैर हो कि हाई ते भाई इस फुल लोडमें मैक्सिम इफिशिएंसी होने करी डिजाइन कर इसमें यो पावर इफिशिएंसी से सीग्निफिकेन्ट हो क्या डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफर्मर में इनर्जी इफिशिएंसी सीग्निफिकेन्ट हो कुछ तिमी हे सकता छो कहीं है डिस्ट्रि पावर ट्रांसफर्मर डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफर्मर में कि कति फरक हो ट्रांसफर्मर को डिजाइन भी कर सकता छोटा भी ठा पा सकने भो अर्क को ट्रांसफर्मर पावर ट्रांसफर्मर को लिकेज रिएक्टेन्स ये डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफर्मर को कंपेरिजन में एकदम धेरे होने करी चाहिए राखी होना डिजाइन कर अब यो इसमें भोल्टेज रेगुलेसन ये पावर ट्रांसफर्मर में भोल्टेज रेगुलेसन को इश्यू लेस इंपोर्टेन्ट हो क्या हाई मेनली चाहिए के फल्ट आगे कंडीसन में हायर लिकेज फल्ट आगे कंडीसन में इसको हायर लिकेज रिएक्टेन्स भाई करेन्ट लिमिटिंग करने काम कर हाई तो ते भर हमें के इसमें नर्मली भोल्टेज रेगुलेसन भाग ये करेन्ट लिमिटिंग इफेक्ट मोर सीग्निफिकेन्ट हो यह पावर ट्रांसफर्मर में ते भर से हमें इसलिए चाहिए ग्रेटर लिकेज रि रिएक्टेन्स होने कर डिजाइन कर इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम विथ नर्मल यूजली भोल्टेज रेटिंग वर्किंग प्रिंसिपल सीम सीमिलर नहीं भैया है अब इस इंजन को पावर ट्रांसफर्मर को भोल्टेज रेटिंग इलेवेन केवी भाई मत नहीं होने भाई अब इलेवेन केवी सम हमें डिस्ट्रिब्यूशन भोल्टेज कंसिडर कर प्राइमरी डिस्ट्रिब्यूशन भोल्टेज अब कहीं कहीं ठूल ठूला इंडस्ट्री में उसे के थर्टी थ्री किलो भोल्ट बट सप्लाई भी लिंक क्या हाई तस्त थर्टी थ्री के किलो भोल्ट हमें डिस्ट्रिब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रिब्यूशन भोल्टेज लेवल वाले कैटेगराइज कर सकता क्या लोक डिफ्रेन्ट पार्ट हो रहा ट्रांसफर्मर को ल ट्रांसफर्मर को यह सीम्पल स्केच है ट्रांसफर्मर को है ट्रांसफर्मर को टैंक भैया अभी भि के कोर होना मैग्नेटिक कोर तो कोर को कोर को तीन टाइ लेम में के थ्री फेज वाइंडिंग राखी होता एट हाई भोल्टेज वाइंडिंग अर्क लो भोल्टेज वाइंडिंग अर कुलिंग ट्यूबर होने भाई टैंक अस हाई भोल्टेज बुसिंग है बुसिंग से क्या चाहिए बुसिंग को काम था मेटल को बडी पार्ट मेटल बाहर लाने आएन इन्सुलेट कर 
हमरो लाइन इनर जाइज लाइन रहा हमरो ट्रांसफार्मर को टैंक लाइन इनर के इंसुलेट करने पर तो चलाई पुशिंग चाहिए है और कोई एक्सप्लोजन बेंट वाले रहता है ना एक्सप्लोजन बेंट सही नॉर्मली एकदम एकदम लास थुल्लो हाल को फॉल्ट आए बंद देखने के यहाँ भीतर ट्रांसफार्मर को भीतर से एकदम यो लाइन पूरे शॉर्ट हुआ रहा है एकदम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट सही जनरेट हुआ रहा है ना यो ऑयल को सही बॉलम एक्सेसिवली शॉर्टेनली बॉडी बंद देखने सही ये एक्सप्लोजन बेंट को सही यो ओपनिंग सही इसमें सही ये वाला वीक टाइप का मैटर लाख है उनसे क्या अब त्यों सही ब्रोस्ट हुआ है रह अब यो इतापड़ी को यो कंजर्वेटर टैंक सा यो कंजर्वेटर टैंक जाए या हमरो ट्रांसफार्मर नॉर्मल नॉर्मल ऑपरेशन होना है री नॉर्मल ऑपरेशन होना है री को लागी जाए ऑयल एक्सपांसन या कंट्रैक्शन होना है ना तो इसको लागी जाए यो कंजर्वेटर टैंक रखी होना है और ये और को यह बकल्स रिलीज़ ह तो यहाँ भी तो उन्हें इंटरनल फॉर्ट लाइट से अलग प्रोडक्शन करने का मौसम आया था अब इसको ऑपरेशन आ रहा है हमने वन बाय वन कर रहे हैं अच्छा और यार कुछ है कौनसा बेटर टैंक संग ये ब्रीडर पर नहीं जोड़ी है कौनसा है ब्रीडर अब ट्रांसफार्मर लेके अगर नॉर्मल ऑपरेशन में अलग सास फिर यो नॉर्मल ऑपरेशन को नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ऑयल एक्सपांसन होने या अंदर वाला ऑयल कंप्रेशन होने जोन काम होता है तेज को लगी जाए ये कौन सा बेटर टैंक रखिए को अन्य यो जाए इमरजेंसी कंडीशन में यो ट्रांसफार्मर को और बॉडी पार्ट्स ही ब्रश नोस होने रहते हैं एक्सप्लोजन में रखिए कौन सा कहे ट्रांसफार्मर ऑयल होने वाला है ट्रांसफार्मर ऑयल लेके क्यों करने वाला है दो इटा काम करने वाले वाला इंसुलेशन को काम करने वाला और कुछ नहीं हीट डिसिपेशन को मासे हेल्प करने वाला है ना कोराइन वाइंडिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इस इमर्स इन द ऑयल कंटेन्ड इन इंक्लोज टैंक है ऑयल में डुबाई जा अने इंसुले सॉल्व्स एस इंसुलेटिंग मेटल बिटवीन वाइंडिंग एंड टैंक इंसुलेटिंग मेटल काम करती है और कुछ नहीं यो चाहे ऑयल चाहे क्या नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी को लागी इंसुलेटर काम कर सा अने हीट को लागी चाहे कौन दर्द को काम करने को अब त्यो ट्रांसफार्मर टाइ लोडिंग होता भागो किस मासे ह डिसिपेट करने काम कर सा है ना डिसिपेटेड तू एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांसफार्मर ऑयल डेट ऑयल इज माइ मिनरल ऑयल विथ फॉलोइंग यो यह यो प्रॉपर्टी अंदर में तो इसको फ्लैश पॉइंट बने को 160 डिग्री सेल्सियस होता है ये फ्लैश पॉइंट बने को चाहिए यो बंदा यो बंदा दे रही चाहिए लाई हम यो ऑयल लाई चाहिए तथा � it shall not contain like uh, liquid impurity like sulfur and its compound. Up to you to transfer oil, my sulfur just a component or it's a you know, no, no, electric or sulfur is also a school compound or by one they can see transformer could metallic part like it for the lamina can work. Okay, you could have a transformer oil go use general specification that way. Either of our co parts here explosion bend to one is a game oil and explosion bend when it was in the figure on the case of you, you part like the explosion bend one inside. इसको काम बनेगा तो इट इस डी पाइप पार्टिकल पाइप फिटेड ऑन ट्रांसफार्मर टैंक राइट ट्रांसफार्मर टैंक को है तो बढ़िया लो पाइप इज बेंड एंड सील्ड विथ सम वीक मटेरियल मतलब ऐसा है वीक मटेरियल सील वाले कुछ इसको ओपनिंग मतलब यहाँ देखो ताकि यो सॉर्टेनली चाहिए वो एल बॉल में एक्सपांड होता है हरी � If excessive pressure develops within transformer tank due to overloading or short circuit, weak 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 material breaks and release pressure by protecting transformer. That's why it's called overload. Why? Because when the weak material breaks, then the pressure is released. That's why the transformer's whole body is being pressed. That's why it's called a conservator tank. It's a cylindrical tank. It's like we have the transformer. It's a particular particular type of tank. It's a normal operating condition. The oil is expanding. कंट्रैक्शन लाइज़ है स्पेस दिने को लगी बनाये को यो है इट प्रोवाइड्स टाइम स्पेस फॉर एक्सपांसन एंड कंट्रैक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर वेल ड्यूटू हीटिंग एंड कूलिंग 
अर्क ब्रिजर हाई ब्रिजर को कंजरवेटर टैंक को ठैक्क ये माथि इस राखे हो ब्रिजर अब यहाँ के भादा हेवी लोडिंग कंडीसन में के होने वो ओइल एक्सपांड होने भाई है ओइल एक्सपांड भैस इसको थ्रू चाहिए के होने भाई इसको लेवल राइज होने भाई यहाँ हेवी लोडिंग कंडीसन में के होता ट्रांसफर्मर को सब पार्टर चाहे हिजेट होता ताति सके पड़ी तो संगे संगे ओइल भी तातीने वो ओइल ताति सके ओइल के भल्यूम एक्सपांड हो एक्सपांड भैस पाड़ी इसको लेवल यहाँ राइज होता राइज भैस पाड़ी के होने भाजपा अब यहाँ आने जो एयर छो एयर चाहिए पास को थ्रू चाहे बाहर जाने वो है हेवी लोडिंग कंडीसन में अब लाइट लोडिंग कंडीसन में फिर यहाँ यहाँ भाग ये लेवल में गाँव चाहे ओइल से बैक टू आपको इस लेवल में आने वो यो लेवल में आँदा खेल के होता फिर यहाँ से एटमोस्फिर बट एयर आने वो फिर यहाँ है भादि के होता तो प्रेसर के हम इक्विपमेंटर चाहे डिस्टोर्ड होगा चाहे एट इस एयर ओपनिंग राखी होता हेवी लोडिंग कंडीसन में इसलिए हावा बाहर फालने वो है लाइट लोडिंग कंडीसन बाहर तान्ने वो वो ट्रांसफर्मर ने सांस फेरे जो देखिए नहीं है ट्रांसफर्मर इज ब्रिदिंग अब फिर यो ट्रांसफर्मर में ब्रिदिंग होता खेल यो एयर चाहे सीधे डाइरेक्टली एटमोस्फिर को एयर हमें यहाँ सप्लाई गये देखि तो एटमोस्फिरिक एयर ने हम ओइलसंग इंटरैक्शन कर सकते क्या हाई ओइलसंग इंटरैक्शन कर ओइल को प्रोपर्टी का उसे चेंज कर दिन सकता तेस कारण जो ये एयर में तो होता मोइस्चर कंटेन्ट हो वाटर तेल ये एयर को क्वालिटी क्वालिटी का डिग्रेड कर सकते तो एयर में भाग मोइस्चर कंटेन्टला एब्जर्व कर ब्रिदर भाई राखी हो ठीक है ये ब्रिदर में चाहिए ये बक्सा में चाहिए सिलिका जेल राखी होब यह सिलिका जेल ने एयर को एयर में कंटेन्ट भाग मोइस्चर लब्जर्व कर बाकी अरु अरु एयर ये पास करने काम कर ठीक है ब्रिदर को यह पार्ट भो इस ट्रांसफर्मर ने ब्रिद कर जाने ओइल को मोइस्चर लगता त एब्जर्व कर मोइस्चर फ्री एयर से ट्रांसफर्मर भर उसे अलाउ कर इट इज द स्मल बक्स विथ फाइन होल्स एंड बटम एंड फिल्ड विथ सिलिका जेल सिलिका जेल फिल कर इट इज कनेक्टेड टू अपर सर्फेस अफ कंजर्वेटर टैंक थ्रू अ पाइप ते देखे नहीं है जे देखो ते देखे थी कैन बी कल्ड एज ब्रिदिंग नोज अफ ट्रांसफर्मर वेन ट्रांसफर्मर इज हिटेड फुल लोड कंडीसन एक्सपांड होने वो ओइल लेवल बढ़ने वाली सर्ट एंड भोलूम अफ एयर से ब्रिथर बट डिस्प्लेस होने वो अभी ट्रांसफर्मर जब कूल होता खेल वेन गेट्स कूल ड्यूरिंग नाइट लाइट लोड कंडीसन ओइल लेवल से फल्स डाउन बैक है इस पर एटमोस्फिर एयर के ब्रिदर को थ्रू ट्रांसफर्मर भर इंटर कर अभी सिलिका जेल ने के मोइस्चर कंटेन्ट लब्जर्व कर मोइस्चर फ्री एयर से कंजर्वेटर टैंक को थ्रू पास कर दी हाई लिया फिगर भी है यहाँ है ट्रांसफर्मर को फोटो है यहाँ ये कंजर्वेटर टैंक भाई साइड को एक्सप्लोजन भेंट भाई क्या अब यह ब्रिदर भो ये कंजर्वेटर टैंक ब्रिदर सिलिका जेल हो सिलिका जेल से सुरू में यो कलर को नीलो कलर को होता अभी इस एक्सेसिव मोइस्चर चाहे एब्जर्व कर सके पाड़ी तेज को कलर से चेंज होते जा चेंज भर पिंक पिंक होते जा पिंक भैस हमें फेर पर्चा बुझ् पर्व हाई तब आप घर वरीपरी भाग डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफर्मर भी तैं गए हेन है यो ब्रिदर को ब्रिदर को कलर कस्तो चेक करने एक चोटी आज गए हाई तरीपरी डुल मैं हाई अर्क यहाँ कुलिंग ट्यूब बने है कुलिंग फिन्स अथवा कुलिंग ट्यूब भाई इस अब ट्यूब नर्मली ट्यूबर भी हो अथवा यो सो सान सान भेसल राखे बना राखे होना हमें के होता कुलिंग ट्यूब भाई सब बाहर बाहर ट्रांसफर्मर में तिमी बाहर अब्जर्व कर बाहरपटी चुचो चुचो उठे हो सब कुलिंग को लगी बनाक हो द डिश इंप्रूव्स द कुलिंग पर्फर्मेन्स इन ट्रांसफर्मर द हिटेड ओइल राइजेस अप एंड पास थ्रू अपर इंट द कुलिंग ट्यूब वाइल यहाँ तातो तातो ओइल यहाँ माथि जान यहाँ कुल भैस फिर यहाँ चीसो चीसो ओइल ये साइड में होना अभी इसी यहाँ बड़ा आँच तातो ओइल तातो ओइल से 